Bonjour, je m'appelle Jill Capazzoli. Je suis bénévole pour la Croix-Rouge américaine. Saviez-vous que plusieurs parties du comté de King dans l'état de Washington sont inondées chaque année? La plupart des inondations se produisent entre les mois de novembre et février pendant la période de fortes précipitations ou lorsque la neige des montagnes fond rapidement et les rivières montent. Parfois, les inondations peuvent être inoffensives, parfois elles peuvent être très dangereuses. C'est pourquoi il est important d'être préparé et de rester hors de danger. Voici comment le faire. Pour commencer, préparez un plan d'urgence. Si vous habitez, travaillez ou allez à l'école dans une zone inondable, trouvez des itinéraires et des évacuations alternatives pour aller et venir de ces lieux. Choisissez un endroit où vous et votre famille peuvent se réunir et un endroit où vous pouvez être hébergé dans l'éventualité où vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Choisissez un ami ou quelqu'un de votre famille qui vit en dehors de la zone sinistrée qui vous et votre famille peuvent appeler pour des informations en cas d'urgence. Gardez les documents et les articles importants au sec et en sécurité en les rangeant dans des boîtes étanches et au-dessus des niveaux d'inondation. Restez informés. Consultez les médias de votre région pour être au courant des alertes et obtenir des informations d'urgence. Renseignez-vous pour savoir si un réseau a été mis en place dans votre communauté pour échanger des informations par téléphone, par Internet, par texto ou bien par Twitter ou Facebook. Si vous avez des difficultés à comprendre ou lire l'anglais, renseignez-vous pour savoir où vous pouvez recevoir des informations d'urgence en français. Évitez de traverser les eaux de la crue en voiture ou à pied. C'est la cause principale de morts reliée aux inondations. Lors d'une inondation, vous ne serez pas pas capable d'apercevoir les dangers sous l'eau, comme par exemple des routes endommagées ou des lignes électriques à haute tension qui sont tombées. Alors, si une route est fermée, faites attention, évitez la Après une inondation, éloignez-vous de l'eau et surtout Empêchez les enfants et les animaux l'accès à l'eau, car l'eau risque d'être contaminée. Prévenez l'intoxication au monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui est produit lorsqu'un combustible, comme le gaz, l'huile, le pétrole, le bois ou le charbon, et brûlé. On ne peut pas le voir ni le sentir et ça peut tuer des personnes ou des animaux en quelques minutes. Donc, n'utilisez jamais des appareils à l'intérieur et n'utilisez pas de four à gaz pour chauffer votre maison. Prévoyez des réserves d'urgence de base chez vous ou dans votre voiture tel que une radio et des piles, un sifflet, une lampe de poche et des piles de recharge, des vêtements chauds, des chaussures et des couvertures, de la nourriture et de l'eau, et une trousse de premier secours 
avec des pansements antiseptiques et des lingettes, des ciseaux, une pince, un thermomètre et des médicaments de base. Pour recevoir de l'aide sur la préparation et pour apprendre comment réagir en cas d'urgence, veuillez appeler la Croix-Rouge américaine des comtés de King et Kitsap au 206 323 23 45. Pour savoir si vous vivez dans une zone inondable dans le comté de King ou si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les inondations dans le comté de King, un service d'interprétation est disponible pour vous assister.